pues habiendo explicado ya lo que son los macerados o leatos y lo que, y lo que vamos a sacar de ellos y, y para qué los vamos a utilizar, os voy a decir qué es lo que necesitamos y cómo los tenemos que hacer. ¿Qué es lo que necesitamos? Súper sencillo. Simplemente necesitamos un aceite vegetal. Yo normalmente utilizo el de almendras o el de girasol. Eh, como os he dicho antes, lo utilizo pues porque la mayor parte de, de los preparados que hago son para, para aplicación cosmética o a modo de masaje o ungüentos. Y estos, el aceite de girasol y el aceite de almendras, pues simplemente por el color eh, podéis ver que, pues, que son mucho más suaves que el aceite, por ejemplo, de oliva. ¿vale? Además, eh, en cuestión de precio, pues la verdad es que están bastante bien. Si bien es cierto que casi siempre utilizo el de almendras porque el de girasol me cuesta mucho encontrar un aceite que no sea refinado. Eso sí tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque si hacemos un preparado, un macerado con nuestra mejor intención, eh, utilizando una buena planta de buena calidad y le echamos un aceite que sea refinado, pues nos vamos a cargar el, el macerado, ¿vale? Entonces no se trata de gastarnos una fortuna pero sí de escoger un poquito los, los productos y los ingredientes con los, que, con los que vamos a hacer el macerado. Entonces, bueno, ya os digo, para hacerlo necesitamos aceite vegetal, que sea de buena calidad, <risa> eh, planta seca, eh, siempre planta seca, eh, a excepción de algunos casos que ya veremos eh, más adelante cuáles son, pero en muy poquitas ocasiones se utiliza planta fresca. ¿Por qué? Porque la planta fresca tiene agua. Entonces, si nosotros metemos esa planta fresca eh, en aceite, eh, según vaya perdiendo el agua, corremos el riesgo de que se nos, se nos estropee el macerado y de que genere mo y hongos. ¿vale? Ese, ese agua con el aceite pues, va a generar mo y hongos. Entonces, aunque esté cerrado el frasco, eh, da igual. Lo más probable es que, es que se nos estropee y, y tengamos que, que tirarlo. Entonces, eh, salvo algunos casos muy concretos que ya veremos, eh, la planta siempre seca. Como por ejemplo, esta que tengo yo aquí, mirad, yo tengo aquí azar, que como veis está, está seco. O también podemos hacerlo... Hay algunas que son muy básicas y muy sencillas, que son por ejemplo pues esta, el azar o con pétalos de rosa, esta también tiene, tiene mucha, mucha salida, la podéis utilizar para un montón de cosas, o también malva, mirar la malva, de verdad que, que tenéis un montón de, de plantas que, que podéis coger, que podéis comprar, o, o si tenéis la posibilidad de, de cogerlas, pues mucho mejor, y secarlas vosotros mismos, y, y tener siempre ahí vuestros botes para, pues para hacer los macerados, infusiones o demás. Pero bueno, para el macerado yo siempre os aconsejo que cojáis planta seca y nos evitamos el susto de que se nos estropee y tengamos que, que tirarlo, ¿vale? Y luego, por último, pues un bote, un bote, eh, un frasco de cristal eh, y que cierre pues bastante bien. No... Yo sé que hay gente que le pone muchas veces, en vez de una tapa, le ponen un paño, pero... La mejor manera de hacerlo para los extractos en alcohol, si buscamos que se evapore el alcohol, está bien ponerle un paño. Pero para los macerados en, en aceite vegetal, los oleatos, os aconsejo que sea un frasco como este, que sea de cristal y que cierre pues bien. ¿vale? Luego, cuando, cuando terminemos nuestro extracto, necesitaremos otro tipo de, de frascos, porque este sería donde vamos a hacerlo y necesitaremos otro tipo de frasco también de cristal y si tenéis la posibilidad de que sea el cristal topacio este cristal que es así color marroncito pues muchísimo mejor porque se nos va a conservar de maravilla pero bueno, si no tenéis posibilidad eh, yo por ejemplo, bueno mirad yo tengo aquí este macerado de, de rosas que ya lo tengo que, que sacar porque lleva pues el tiempo ahora hablaremos de los tiempos y de cómo hacerlo pero ya lleva el tiempo, el tiempo justo entonces, eh, este sería el bote como el que hemos visto y aquí tenemos pues, la planta con el, con el aceite que ha estado macerando ahí pues, eh, los 30 o 45 días de rigor. ¿vale? Entonces, así sería como lo tenemos que preparar. Y luego, una vez terminado, yo tengo estas botellitas. Mirad, tengo aquí estos dos preparados. Mirad. Bueno, simplemente aquí podéis ver el, 
la diferencia de color de uno a otro. Eh, este es un, un oleato de árnica y este es de rosas y mirar qué diferencia de, de color para que veáis que realmente eh, la, la maceración eh, hace que, que extraigamos esos, esos componentes y esas propiedades de las plantas que no es algo solo que, que lo podamos oler porque luego sí, sí es cierto que dan un poquito de, de olor y no es algo simplemente que luego notemos en la piel sino es algo que se puede eh, apreciar a simple vista mirar qué diferencia de, de color de uno a otro. Bueno, pues yo tengo estas botellitas eh, para, para luego tenerlos guardados. Si sí os aconsejo que una vez que tengamos esto eh, ya terminado, que lo guardemos en un sitio oscuro y bueno, pues que, que tenga una temperatura ambiente constante, ¿vale? Porque si no esto va, si lo dejamos a que le esté dando la luz directa de, del sol o un sitio pues eh, con, un, con una temperatura muy alta mmm, o con variaciones de temperatura muy, muy fuertes, pues con esto lo único que vamos a conseguir es que nuestro macerado se nos, se nos estropee y tengamos que, que tirarlo o que se nos enrancie. Parece mentira, pero aunque el aceite esté tapado, eh, se enrancie. Entonces, con el paso del tiempo, ¿vale? No de un día para otro. Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta. Entonces ahora vamos a ver eh, cómo tenemos que prepararlos, unas reglas básicas muy sencillitas y los distintos modos de, de hacerlo, porque antiguamente se hacía eh, de una manera y bueno, pues con el paso de, de los años y del tiempo pues se han ido incorporando otras maneras de hacerlo que, que incluso son pues mucho más rápidas si no tenemos que esperar el tiempo que, que se ha esperado habitualmente. Bueno, pues para preparar nuestro macerado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Eh, básico para cualquier tipo de, de planta, ¿vale? Esto no es solo para cuando hay planta fresca, cuando hay el, es con aceite de almendras o con aceite de oliva. No, esto es básico para cualquier macerado en aceite vegetal que queramos hacer. Bueno, pues primero tenemos que coger nuestro bote de cristal y llenarlo eh, hasta arriba, ¿vale? Hasta arriba de la planta seca. Sé que veréis por, por ahí eh, que se habla de echar pues un 20%, de un 5 a un 20% de, de peso en planta y el resto, el 80%, por ejemplo, o depende de lo que echemos, pues de un 5 a 20% de planta y el resto hasta el 100% de aceite. Bueno, os digo que esta regla no vale. No vale porque depende de la planta que utilicemos, pues eh, cada planta tiene un volumen y tiene un peso. Entonces no pesa lo mismo, por ejemplo, eh, la rosa seca que, por ejemplo, eh, el helicriso. El helicriso no pesa prácticamente nada, ni tienen el mismo volumen. Entonces no podemos aplicar esa regla, porque si nosotros echamos, por ejemplo, imaginaros que estos son 100 gramos, ¿vale? Imaginaros que echamos 20 gramos de helicriso. A lo mejor el, el helicriso 20 gramos nos llena el bote. Perfecto. Pero si echamos 20 gramos de rosa, por ejemplo, eh, lo vamos a tener por aquí. Entonces vamos a tener muy poca proporción de planta en relación a, a la cantidad de aceite. Y prácticamente no va a tener, ese, ese, el resultado de ese macerado no va a tener prácticamente ninguna propiedad eh, que hayas traído de, de la rosa. Entonces tiene que ser una, una cantidad acorde eh, en, en volumen, ¿vale? Entonces, bote, planta seca hasta arriba, hasta arriba, sin miedo. Una vez que lo hemos llenado, eh, añadimos el aceite igual. Tenemos hasta arriba la, la planta y llenamos hasta arriba, hasta cubrir completamente la, la planta. Eh, no os preocupéis porque a lo mejor puede parecer que, que hay mucha planta en relación al, al aceite. ¿Vale? Porque si llenamos, pues luego el aceite va a, ir, va a ir rellenando esos huecos que deja la planta. No pasa nada, porque el aceite, eh, la planta seca va a ir absorbiendo ese aceite. Entonces, eh, al día siguiente ya la propiedad, las, las cantidades, las proporciones, ya se habrán regulado ya solas. De todos modos, si hay algunas plantas que absorben más, más aceite que otros... Si al día siguiente de hacer el... lo vais a notar al día siguiente o a los dos días como mucho. Si veis que el, la planta ha absorbido mucho aceite, eh, muy sencillo, eh, echáis un poquito más de aceite. Siempre el aceite tiene que estar cubriendo la planta, ¿vale? Esa es una de las reglas básicas. 
En, respecto a la planta, os diré que también encontraréis, igual que con el tema de las, de las cantidades, eh, encontraréis eh, por muchos sitios que os dicen eh, triturar las plantas. Bueno, yo no soy muy partidaria de, de esto. Os digo por qué. Porque depende de la planta, como siempre es que cada planta es distinta, entonces eso lo vais a ir viendo también vosotros mismos cuando vayáis haciendo vuestros preparados. Pero cada planta es distinta, entonces no es lo mismo eh, triturar o trocear el romero o el laurel que triturar o trocear, pues por ejemplo, el, los, lo, la rosa seca. La rosa seca, si la trituramos, se nos va a quedar hecha polvo, o sea, directamente polvo. Entonces, eso lo único que va a hacer es enturbiar muchísimo, por completo, nuestro preparado y luego a la hora de, de colarlo, pues eh, se nos van a quedar muchos pozos en, en, el, en el macerado, en el resultado. Entonces, no vamos a, a tener el resultado que buscamos. Además, os digo, si el macerado resultante tiene pozos, eso lo único que va a contribuir es a estropearnos el, el oleato eh, en muy poquito tiempo entonces si la planta seca es, es grande pues lo podéis trocear eh, con la mano vale pero yo no soy partidaria de triturarla o hacerla polvo vale entonces bueno eh, estaríamos ya con nuestro con nuestro oleato nuestro macerado ya preparado para macerar que sería nos quedaría algo como, como esto entonces, una vez que lo, que lo tenemos, lo cerramos muy bien y lo que tenemos que hacer es ponerle una etiqueta eh, con lo que es. Si, no, si tenemos varios preparados, pues a lo mejor llega un momento en que perdemos un poco la pista de qué es lo que hemos preparado y sobre todo la fecha. La fecha es muy importante porque ahora veremos que, que tiene que tener unos días de, de maceración. ¿vale? Entonces la fecha es súper importante para no quitarlo ni antes ni después, porque si pasa mucho tiempo también se nos, puede, se nos puede estropear. Entonces, una vez que tenemos esto, lo cerramos, le ponemos la etiqueta con la fecha y tenemos varias opciones. Eh, la primera es hacerlo al modo tradicional, que yo es como lo hago habitualmente. Me gusta hacerlo, a mí me gusta hacer las cosas de manera sencilla y si puede ser eh, tradicional. Sé que hay gente que lo quiere de manera rápida, pero os aseguro que no va a ser igual, ¿vale? El, la extracción de, de esas propiedades no va a ser la misma, pero bueno, eso en función de vuestros gustos. Entonces, tenemos varias, varias opciones. Una de ellas es, una vez que tenemos nuestro, nuestro leato aquí preparado, eh, lo dejamos macerar eh, alrededor de 30-45 días, ¿vale? Depende de la planta, pues a lo mejor con 30 días tenemos más que suficiente o necesitaremos pues unos días más, ya os digo, entre 30 y 45 días. ¿Dónde lo dejamos macerar? Pues preferiblemente en esto también hay variantes. Yo prefiero dejarlo macerar en, un, en una habitación oscura que no le esté dando la, la luz del sol y que tenga una temperatura constante. Y simplemente, eh, pues cada día o cada dos días, cuando entremos en la habitación, yo por ejemplo lo dejo en la cocina, que no, no le da la luz directa. Entonces, cuando entras en la cocina, simplemente lo que tenemos que hacer es, le damos así un par de vueltas para que se vaya moviendo y la planta vaya soltando eh, esas propiedades, ¿vale? Otra de las, de las variantes que tenemos, pues es... Eh, igual dejarlo macerar ese tiempo pero dejarlo eh, en un sitio donde le dé la luz del sol eh, y de la luna mm, ya os digo que eso depende de, de cada uno vale pero se dejaría macerar el mismo tiempo 30 45 días pero en un sitio donde le dé la luz del sol y de la luna vale igual también eh, agitaríamos pues cada día o cada dos días vale tenemos otra opción que es Hacerlo al baño María. Yo no soy partidaria de esto y os digo por qué. Porque si calentamos el aceite, sabéis que los aceites, pues tienen un, los aceites vegetales tienen un, un, unas propiedades y cuando se calientan, pues si se calientan mucho, durante mucho tiempo, pierden esas propiedades. 
Entonces, si nosotros eh, cogemos nuestro macerado y hacemos, lo preparamos al baño María para tenerlo de una manera rápida, pues ese aceite, con el calor que le hemos aplicado, pues va a perder parte de sus propiedades. Entonces, bueno, es mi opinión, ya os digo como siempre, que vosotros podéis hacer como, como prefiráis. Otra opción que se está utilizando eh, últimamente eh, es la de meter el... Una vez que lo tenemos así, ya, ya listo para macerar, pues para gente que lo quiere muy rápido, es meter el, el frasquito, meterlo en el lavavajillas en un programa eh, que no supere los 50 grados. Bueno, mmm, os digo lo mismo que con el baño María. Yo no soy muy partidaria de hacer estos preparados rápidos. Las cosas llevan su tiempo y está claro que en un programa de lavavajillas no nos va a extraer el mismo tipo de, y la misma cantidad de propiedades que cuando lo dejamos macerar pues el, el tiempo oportuno. Entonces, bueno, eh, sé que hay veces que necesitamos algunas cosas rápidas pero por eso está bien prepararlas cuando tenemos tiempo y tenerlo ahí guardado para utilizarlo pues como tengo yo estos y no hace falta que, que metamos las cosas pues eso al baño María o, o en el lavavajillas. Entonces, ya os digo, esto eh, en cuestión de, de gustos. Yo particularmente os aconsejo que hagáis eh, la, la maceración habitual que es dejarlo el tiempo, el tiempo de, que os he dicho, de 30 a 45 días, y que la naturaleza siga su curso. Y es así, que la naturaleza siga su curso y que, el, y que el, la planta vaya soltando poco a poco, sin forzarla, que vaya soltando la, las propiedades en el aceite. ¿vale? Bueno, pues una vez que, que tengamos ya almacerado, ya sea por el método rápido o por el método tradicional, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues muy sencillito. Con una, con una tela, una tela pues que luego no vayáis a, a utilizar, porque tener en cuenta que, que esa tela pues se va a llenar de, de aceite y, y de restos de, de la planta y luego casi que nos va a costar más trabajo y, y vamos a gastar más en agua y jabón eh, lavándola que pues tirándola. Entonces pues yo suelo utilizar pues trapos viejos o sábanas viejas camisetas también viejas, pues en vez de tirarlas, pues que sean de algodón, eso sí, pues en vez de tirarlas, pues las podéis eh, cortar y las utilizáis para esto. Entonces, con un trozo de, ya os digo, de tela, o también hay coladores que son de tela, pues o bien con un colador de tela o un trocito de tela vieja, pues muy sencillo, echamos nuestro, nuestro macerado, todo, ¿eh? con aceite, planta, todo, lo echamos en la tela, Debajo ponemos un recipiente y lo que vamos es eh, estrujando, tenemos que estrujar porque si simplemente lo echamos y dejamos que cuele mmm, nos va a caer el aceite, hay parte del aceite que no va a caer porque tener en cuenta que una tela no es como un colador metálico, vale una tela es, es más tupida y, y va a quedar en la superficie de la tela, pues va a quedar eh, parte de, del aceite y de las propiedades de la planta. Entonces, muy sencillo, lo que tenemos que hacer es estrujar bien esa, esa tela y sacar todo lo que, lo que podamos, ¿vale? Entonces, una vez lo tengamos, envasamos y le ponemos eh, nuestra etiquetita. ¿Cuánto dura? Pues depende, depende de dónde lo tengamos, que ya os digo que tiene que ser, os aconsejo que sea un sitio con temperatura constante, sin que le dé fuertes temperaturas ni ni cambios bruscos, que no le dé la luz del sol y bien tapado, eso sí, ¿vale? Bien tapado y ¿cuánto nos dura? Pues depende de, de la calidad del aceite y de cómo lo tengamos conservado. A mí me duran muchísimos meses, ya os digo, los utilizo habitualmente, pero hay algunos que a lo mejor pues no los utilizo con tanta frecuencia y me duran meses eh, guardados en perfecto estado. Uno de los trucos para que nos dure más tiempo si, si no lo utilizamos de manera continua es añadir un poquito de vitamina E a nuestro macerado final. Una vez que lo tengamos eh, aquí, simplemente tenemos que añadir unas gotitas de vitamina E y ya tenemos ahí nuestro conservante natural, ¿vale? que no va a influir para nada en, en las propiedades y en el resultado de, de este macerado y nos va a ayudar a conservarlo y a que no se enrancie pues, pues tan pronto. Entonces, bueno, 
Pues creo que, que ya está todo dicho. Eh, simplemente deciros que sabéis que podéis utilizarlos, como os he dicho, para un montón de cosas. Este es el primer, el primer vídeo de una, de una pequeña serie que voy a hacer de, de macerados y de extractos y, y que iremos viendo cómo, cómo prepararlos paso a paso. De verdad que es súper sencillito, ya lo, ya lo vais a ver. Y bueno, si os ha gustado, pues ir haciendo eh, un huequecito en la cocina y muy sencillo, eh, guardar un poquito de, de aceite, un frasco y vuestras plantas secas y en el próximo vídeo os enseñaré a cómo hacerlo muy rápidamente, muy sencillo y cómo hacerlo del principio al final. Yo lo que haré será eh, prepararlo eh, con vosotros y luego pues este que ya lo tengo listo para, para sacar, ¿vale? Para, para escurrir y para, y para dejar almacenado, pues este lo que haremos será eh, pues, eh, colarlo y que veáis exactamente cómo se hace y cómo queda. Veréis cómo varía el, el color, igual que el que habéis visto de rosa, pues veréis este también cómo va a quedar súper bonito. Pues nada más, creo que no me dejo nada más, eh, ya sabéis en, vuestro, en los comentarios dejar todas vuestras dudas, vuestras preguntas, que, que si hoy hay algo que no ha quedado claro, pues en el próximo vídeo lo, lo aclararemos, haremos nuestro, nuestro primer macerado, incluso haremos un par de ellos, y, y ya está, eh, haceros ya un huequecito, ir preparándolo, y el próximo día lo podemos hacer todos juntos a la vez. Bueno, pues por esta semana... Eh, dejamos ya el vídeo y nada más, espero que os haya gustado, que os animéis de verdad a hacerlo, buscar información, de verdad, no como siempre os digo, no os quedéis con lo que, con lo que yo os cuento, porque hay muchísima más información, pero no podemos hacer, como os digo siempre, no podemos hacer que los vídeos duren una hora, entonces buscar información por ahí, de verdad, que, que en los comentarios dejar vuestras dudas, que, que el próximo día o en los comentarios os iré contestando a, a todo lo que, lo que vea, y, y nada más, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y nos vemos el próximo día preparando ya nuestros propia, nuestras propias elaboraciones. Cuidaros mucho y no os olvidéis de suscribiros y de dar al like. Un besito, cuidaros.